নমস্কার বন্ধুরা আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে আমরা ত্রিপুরা স্টেট কো অপারেটিভ ব্যাংক অফ ব্যাংক লিমিটেড এ শিডিউল ব্যাংকের আন্ডারে যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পোস্ট আছে সেগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো গতকালকে রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছিল এবং আমি গতকালকেই চেয়েছিলাম যে তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা করি কিন্তু আই ওয়াজ রিসার্চিং অন দ্য ভিডিও অ্যাজ ওয়েল এজ গতকালকে লক্ষ্মী পূজা ছিল তো তার জন্য করা হয়নি আজকে আমি সবার ওপিনিয়ন নিয়ে একটা ডিটেল ভিডিও করছি প্রজ এন্ড কোন্স সব কিছু নিয়ে আমি কথাবার্তা বলছি সো প্রথম কথা হলে অ্যাপ্লিকেশানস আর ইনভাইটেড ফ্রম পারমানেন্ট রেসিডেন্স অফ ত্রিপুরা ফর রিক্রুটমেন্ট টু দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ক্যাশ কাম জেনারেল ক্লার্ক অ্যান্ড মাল্টি টাস্কিং স্টাফ তো এই তিনটা পোস্টের জন্য হবে ওপেনিং ডেট অফ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন কবে আঠাইশ দশ দু হাজার তেইশ এবং ক্লোজিং ডেটটা কবে আঠাইশ এগারো দু হাজার তেইশ ঠিক আছে তারপরে তোমরা দেখে নিও ডিটেল আমি টেলিগ্রামে দিয়ে দিয়েছি ডেট অফ পেমেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন ফিটা কবে ডেট অফ অনলাইন এক্সামিনেশন এটা অ্যানাউন্স করা হবে লেটার ডেট অফ ইন্টারভিউ অ্যানাউন্স করা হবে লেটার দেখো তো দুটো স্টেপ আছে অনলাইন এক্সামিনেশন আছে এবং ডেট অফ ইন্টারভিউ আছে তো প্রথমত ভ্যাকেন্সি কতখানি পঞ্চাশটা ভ্যাকেন্সি হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রিজার্ভেশন যেটা স্টেট সেন্ট্রাল রিজার্ভেশন মিলে আর ক্যাশ কাপ জেনারেল ক্লার্কের সেভেন্টি এইটটা ভ্যাকেন্সি মাল্টি টাস্কিং স্টাফের আঠাশ কানা ভ্যাকেন্সি ওয়ান ফিফটি সিক্স হলো টোটাল ভ্যাকেন্সি এর মধ্যে মনে রাখবে যে রিজার্ভেশন ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট হলো ফোর পার্সেন্ট ভ্যাকেন্সি অফ ইচ ক্যাটাগরি আর রিজার্ভেশন ফর এক্স সার্ভিসম্যান্ট হলো টু পার্সেন্ট ক্যাটাগরি অফ ইচ ভ্যাকেন্সি এবং ওমেন রিজার্ভেশন যেটা ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট ফলো করে সেটা হলো থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ভ্যাকেন্সি ফর ইচ ক্যাটাগরি তো একশো ছাপ্পান্ন খানা পোস্ট আছে এবং দিস ইজ প্রবাবলি আফটার মেনি ডেজ আই এম সিং অ্যান ইনিশিয়েটিভ ফ্রম ব্যাংক সাইট কে ত্রিপুরার জন্য আলাদা করে এক্সাম নেওয়ার যেটা খুবই দরকার ছিল আমার মতে অ্যান্ড আই হোপ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকও এই রাস্তায় চলে প্রথমত এখানে পিআরটিসি ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ত্রিপুরা ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে তো অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশানটা আর রইল না উইচ ইজ এ গুড থিং বিকজ ডোমিসাইল লাগবে এটার জন্য আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো ত্রিপুরার যে বেসিক রিজার্ভেশন ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলিকে ফলো করে এটাকে করা হয়েছে তো এখন লেখা আছে নোট ওয়ানে যে রিজার্ভেশন রুলস অ্যাপ্লিকেবল অ্যাজ ফার এস গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা পলিসি আন্ডার সেকশন থার্টি ফোর অফ রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিন পার্সন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটিস আর এলিজিবল ফর রিজার্ভেশন দ্য পোস্ট ইজ আইডেন্টিফাইড সুইটেবল ফর দ্য পার্সনস আন্ডার ক্যাটাগরিজ অফ ডিসেবিলিটিস যেটা মানে স্ট্যান্ডার্ড থাকে অ্যাজ ডিফাইন ইন দ্য অ্যাক্ট ঠিক আছে তো বাস এটা প্রভিশনাল লেখা আছে নাম্বার অফ ব্যাকিস যেটা স্ট্যান্ডার্ড এগুলি লেখা থাকে এখন সবচেয়ে আগে হলো একটা ভালো জিনিস লেখা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার রোমান সিক্স পয়েন্টে যে এ প্যানেল উইল বি মেনটেন ফর ফিউচার ভ্যাকেন্সিস ফর রিক্রুটমেন্ট উইচ উইল বি ভ্যালিড ফর ওয়ান ইয়ার তো একটা প্যানেল ওরা বোধ রিক্রুট মানে ম্যানেজ করার জন্য প্ল্যান করছে ফিউচার ভ্যাকেন্সির জন্য এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পে স্কেল খুব ভালো লেভেল টুয়েলভ অফ ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স এখানে বোঝার কথা হলো ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্সকে ফলো করা হচ্ছে যেখানে বেসিক পে হলো বিয়াল্লিশ হাজার নশো উইটস ভেরি গুড ঠিক আছে এটার জন্য এলিজিবিলিটি কি গ্র্যাজুয়েট মাস্টার ইন ডিসিপ্লিন ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি উইথ অ্যাট লিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস ইন কেস অফ এস টি এস সি ক্যান্ডিডেটস ওয়ার্কিং নলেজ ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নলেজ অফ বেঙ্গলি অর এনি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট ইজ এসেন্সিয়াল সো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য ওরা কোনো এক্সপিরিয়েন্স রাখিনি উইচ ইজ এ ভেরি গুড থিং এ লট অফ পিপল যারা তোমরা গ্র্যাজুয়েট আছো মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার আছো তোমরা সবাই এলিজিবল একুশ থেকে চল্লিশ বছর ঠিক আছে ক্যাশ কাম জেনারেল ক্লার্ক এটা হলো লেভেল নাইন অফ ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স উইথ বেসিক পে অফ সাতাশ হাজার তিনশো উইচ ইজ অলসো ভেরি গুড আই উইলসে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার ডিগ্রি উইথ অ্যাট লিস্ট ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ার্কিং নলেজ অফ কম্পিউটার ইজ এসেন্সিয়াল নলেজ অফ বেঙ্গলি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আর মাল্টি টাস্কিং স্টাফকে যেটা আমরা লেভেল টু অফ ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স দু হাজার আঠারো উইথ বেসিক পে অফ ষোলো হাজার পাঁচশো সাবজেক্ট টু রিভিশন অফ দ্য স্টেট এবং মাধ্যমিক ইকুয়েবেলেন্ট পাস অ্যান্ড রিডিং রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিং অফ বেঙ্গলি অর এনি আদার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য স্টেট ইজ এসেন্সিয়াল তো এটা হলো ওভারঅল পে মেট্রিক্স তিনোটারই পে স্কেল ভালো এবং তিনোটাই ব্যাংকের কাজ তো একটা গোছানো কাজ ঠিক আছে তো এখন ব্যাপারটা হলো পিরিয়ড অফ প্রভিশন আছে মিনিমাম ওয়ান ইয়ার পিরিয়ড অফ প্রভিশন মে এক্সটেন্ড ইফ দ্য পারফরমেন
এখন অ্যাপ্লিকেশন ফিজ এস সি এস টির জন্য সাড়ে আটশো ইউআরের জন্য এক হাজার এখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে স্যার এত হাই কেন তো কালকে আমি একজন ব্যাংকিং অফিসারের জন্য কথা বলছিলাম ওনার মতে সবচেয়ে বেশি যে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাংকের কস্টিং যায় সেটা হলো অনলাইন মানে রিক্রুটমেন্ট যেটা প্রসেসটা করার জন্য উইথ থার্ড পার্টি আর যেহেতু এটা ডাইরেক্ট বোধ হয় আইবিপিএস এর থ্রুতে হচ্ছে না ওটা চাইছে যে সেপারেট অনলাইন মানে এক্সামিনেশন করবে যেটা আমার ধারণা এখনও তো তার জন্যে বোধ হয় কস্টিংটা হাই ঠিক আছে তো ব্যাংক কীভাবে হবে ট্রানজ্যাকশন হবে কি হবে এটা তোমরা দেখে নিও অনলাইন মোড অনলি ঠিক আছে তো দেখে নিও সিলেকশন প্রসিডিউর সিলেকশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি মেড অন দ্য বেসিস অফ অনলাইন এক্সামিনেশন অ্যান্ড ইন্টারভিউ দ্য অনলাইন এক্সামিনেশন উইল বি কন্ডাক্টেড ইন ইংলিশ ইংলিশে কন্ডাক্ট করা হবে অল দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস হু অ্যাপ্লাই উইথ রিকুইজাইড ফি অ্যান্ড হুজ অ্যাপ্লিকেশন আর রিসিভড ইন টাইম উইল বি কল ফর অনলাইন এক্সামিনেশন এখন এখানে দেখো নর্মাল আইবিপিএস থেকে কিছু ডিফারেন্স আছে কি কী ডিফারেন্স আছে সেটা আমি বলবো আগে আমি তোমাদেরকে বলি সিলেবাসটা কি বেসিকলি সিলেবাসটা হলো এ মানে এটা হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জন্য চারটে পার্ট আছে কোয়ার্টস আছে রিজনিং এবিলিটি আছে ইংলিশ আছে অ্যাওয়ারনেস অন ক্রেডিট কোঅপারেটিভস মানে যেহেতু এটা কোঅপারেটিভ তো ক্রেডিট কোঅপারেটিভের উপর অ্যাওয়ারনেস আর ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস তো ফিনান্সিয়াল এবং কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস আছে ত্রিশ ত্রিশ খানা অ্যাওয়ারনেস অন ক্রেডিট কোঅপারেটিভনেসের মধ্যে আছে দশ দশ খানা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আছে চল্লিশ মার্কস তারপর রিজনিং এবিলিটিতে আছে চল্লিশ চল্লিশ এবং কোয়ান্টিটিভ অ্যাক্টিভিটি আছে চল্লিশ চল্লিশ তো টোটাল হলো একশো ষাট খানা মার্ক প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল টাইম দেওয়া আছে হ্যাঁ যেমন একের মধ্যে চল্লিশ খানা কোয়েশ্চেনের জন্য বিশ মিনিট করে দেওয়া আছে টাইম অ্যালোটেড ফর ইচ ডে সেপারেটলি টাইম এটা আবার অনেক টাইম পিএসের মতো করেছে প্রত্যেকটা সেকশনাল টাইমিং ওরা রেখেছে ঠিক আছে একশো কুড়ি মিনিটে তোমার একশো ষাটটা অ্যান্সার করতে হবে দু ঘন্টার মধ্যে একশো ষাটটা অ্যান্সার করতে হবে বুঝলে তো অনলাইন এক্সামিনেশন ফর ক্যাশ অ্যান্ড জেনারেল কাম জেন কাম জেনারেল ক্লার্ক এটার মধ্যে কী আছে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস অন ক্রেডিট কোঅপারেটিভস ইংলিশ কম্পোজিশন রিজনিং নিউমারিকেল সিমিলার একশো কুড়ি মিনিট একশো ষাট মিনিট অবভিয়াসলি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যে স্ট্যান্ডার্ড হবে ক্লারিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডটা এটা থেকে কম হবে এবং এম টি এস স্ট্যান্ডার্ডটা সবচেয়ে কম হবে এম টি এস স্ট্যান্ডার্ডটা কী একশো মার্ক একশো কুড়ি মিনিটে মানে দু ঘন্টা একশো মার্ক নলেজ অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তিরিশ তিরিশ মার্ক চল্লিশ মিনিট নিউমারিকেল এবিলিটি এইট স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যাকেটে লেগে দিয়েছে এইট স্ট্যান্ডার্ডে নিউমারিকেল এবিলিটি চাই যে একটু ফর্টি ফর্টি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তিরিশ তিরিশ ঠিক আছে তো একশো একশো কুড়ি ঠিক আছে আদার ডিটেলস উইল বি গিভেন ইন দ্য ইনফরমেশন হ্যান্ড আউট ঠিক আছে এটা হলো ব্যাপার দে আর উইল বি পেনাল্টি অফ আমাদের টিপিএসির মতো জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ফর ইচ লং মানে মার্কস ইচ ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু সিকোয়ার মিনিমাম স্কোর ইন ইচ অফ দ্য টেস্ট ইন অনলাইন এক্সামিনেশন টু বি কনসিডার টু বি শর্ট লিস্ট ফর ইন্টারভিউ দ্য কাট অফ পয়েন্টস টু কোয়ালিফাই ইন ইচ অফ দ্য টেস্ট উইল বি ডিসাইডেড বেসড অন দ্য গ্রুপ নর্মস মেয়ার পাসিং ইন টেস্ট মে নট বি সাফিসিয়েন্ট অ্যাজ ক্যান্ডিডেট শুড অলসো স্কোর সাফিসিয়েন্টলি হাই অন টোটাল স্কোর ইন দ্য অর্ডার অফ মেরিট টু বি শর্ট লিস্টেড ফর গেটিং কল ফর ইন্টারভিউ ঠিক আছে মার্কস অপটেন ইন দ্য অনলাইন এক্সামিনেশন উইল অনলি বি কনসিডার ফর ফাইনাল মেরিট লিস্টিং অ্যান্ড ইন্টারভিউ কল ঠিক আছে কোয়ালিফাইং ইন দ্য অনলাইন এক্সামিনেশন ক্যান্ডিডেটস উইল হ্যাভ টু পাস ইন ইচ অফ দ্য অবজেক্টিভ টেস্ট দ্য পাসিং মার্কস ইন ইচ অফ দ্য টেস্ট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য ব্যাঙ্ক অন দ্য বেসিস অফ পারফরমেন্স অফ অল দ্য কম্পিটিং ক্যান্ডিডেটস টেকেন টুগেদার ইন ইচ টেস্ট টু এ মিনিমাম লেভেল এখন কতটা হলো The candidates are also required to score minimum marks on aggregate to be considered. Uh, minimum marks on aggregate will be decided by bank. There is provision for relaxation of marks for SCST. SCST is the provision of relaxation of marks. So, what is the cut-off term? The final value selection will be based on the proportionate marks obtained by the um, online examination and interview. 80 is to 20 ratio. Mane, তুমি বুঝতেই পারছো যে কুড়ি মার্কের ইন্টারভিউ হবে আশি মার্ক আশির ইকুয়েভ্যালেন্ট মার্কেট তোমার এটা হবে তোমার অনলাইন টেস্ট হবে তো যে হাইয়েস্ট পাবে অনলাইন টেস্টে অরিজিনালি ওই পাবে স্কোর পাবে ঠিক আছে এখন এখান থেকে আমি বুঝলাম না যে ইন্ডিভিজুয়াল কাট অফ ওরা চেয়েছে মানে সেকশনাল কাট অফ ওরা চেয়েছে নাকি টোটাল কাট অফ ওরা চেয়েছে যে কারণ এখানে একটা বলছে দেয় যে প্রভিশন ফর রিল্যাক্সেশন অফ মার্কস ফর এস সি ক্যান্ডিডেটস এটা ক্লিয়ার হয়নি examination will be conducted online in venues in the following places across the state active place ache agartala te hobe thik ache choice of center once exercised acha eta to standard ora diyeche je rokom ibps bhabe dey ora thik ache how to apply eta tumra bujhe jabe
দেখা আছে এখানে কিভাবে করতে হবে আর কিছু আছে কি না দেখি পেমেন্ট ফিজ অন অনলাইন মোড ফটোগ্রাফি ইমেজ স্ট্যান্ডার্ড যেটা দেওয়া আছে এগুলি সবগুলি একবার পরে নেবে ভালোভাবে পরে তারপরে স্ক্যানিং দ্য ডকুমেন্টস কোনো একটা ভালো কম্পিউটার এটাতে গিয়ে এগুলি করতে হবে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন সব কিছু আছে জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস হ্যাঁ আর একটু দেখে নিই আমি দেখার পর আচ্ছা ওকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংকের এখন আমার দেখো বক্তব্য হলো প্রথম কথা হলো তোমার অল ইন্ডিয়া কম্পিটিশান নেই ত্রিপুরার স্টুডেন্ট তোমাদের মধ্যে কম্পিটিশান হবে সেকেন্ড হলো ওরা এখনও ডিটেলড স্ট্রাকচার কিছুই ডিসকাস করেনি যে কীরকম সিলেবাস হবে বা কী লেভেলের প্রিপারেশান করতে হবে কিন্তু যেহেতু আমি বুঝেছি যে এম টি এস যেহেতু এইট স্ট্যান্ডার্ডের কোয়ান্টস বলছে তো আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে এবং এম টি এস স্ট্যান্ডার্ডটার আর ক্লারিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মানে এগুলি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্যান্ডার্ডে ওরা কোয়েশ্চেন করবে যেটা আমার মনে হয় তো আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে বলবো সেটা হলো যে দিস ইজ নট ব্যাড প্রিপেয়ার ইউর সেলফ ওয়েল ফর দিস আমরা সাবসিকুয়েন্টলি দেখব অ্যাজ অ্যাজ ওয়েল এস যখন আসে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং অপরচুনিটি আমাদের কাছে এসছে তো এটাকে তো ছাড়ার তো কোনো মানেই হয় না যেখানে আছো ব্যাংকিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য ডেফিনেটলি ইট ইজ গোয়িং টু বি গুড দেখো ব্যাপারটা অনেকটা বেশি টাইম বাউন্ড ম্যানারে হবে পরীক্ষাটা তো তোমরা বোঝো যেভাবে যারা আইবিপিএস এর ডিমান্ড আছে যেভাবে যারা বোঝো বাড়িতে কথা বলো বাড়িতে কথা বলে ফিল করো আমার মনে হয় না খারাপ স্টেপ হবে পাও যদি ভালোই হবে অ্যাটলিস্ট নাইম আমার থেকে তো কানো বাবা ভালো রাইট নাও অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আগে তো নাও কিছু একটা তারপরে অন্য কিছু দেখা যাবে তো আর আমার যেহেতু মনে হয় এটার মধ্যে দেখলাম আমি আইবিপিএস ডট ইনের থ্রোতে আছে তো আইবিপিএস ওইটার মধ্যে নিজস্বভাবে নিজেদের বেসিক ইন্টারফিয়ারেন্স রাখবে কাজে এটা টাইম বাউন্ড ম্যানারেই পুরোটা পরীক্ষা কন্ডাক্ট হবে কারণ আমার মনে হয় না আইবিপিএস ছাড়া স্ট্যান্ডার্ডাইজড থার্ড পার্টি সফটওয়্যারের থ্রুতে ওরা মানে করতে পারবে এরকম হবে না এই জন্যই ওরা মানে এত বেশি টাকাটা রাখছে লোক কম টাকা বেশি এটা হলো ব্যাপার অল ইন্ডিয়া ভার্সেস দ্য স্টেট এটা হলো ব্যাপার তো অপশান আছে ওদের কাছে ওরা করবে সেই হিসাবেই তো তোমরাও সেইভাবেই প্রিপারেশান নাও আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমরা চেষ্টা করব উইথ দ্য সাবসিকুয়েন্ট টাইমস যে ইংলিশ ফিংলিশ নিয়ে আমরা অ্যাটলিস্ট বেসিক যেমন ইংলিশ কম্পিউটার ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস অন অল দিস থিংস নিয়ে আমরা যাতে তোমাদের সাথে ভিডিওস করতে পারি টাইম টু টাইম দেখা যাক কতখানি সিরিয়াস কোয়ান্স আর এলার আনফর্চুনেটলি যেহেতু এটা টাইম বাউন্ড ম্যানারে করতে হবে সেটা তোমাদের নিজের থেকে প্রিপারেশান করতে হবে বা কোনো ব্যাংকিং কারোর কাছে প্রিপারেশান বা কোচিং করাটা দরকার ঠিক আছে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টিজে